Wahai Tuhan, ku tak layak ke surga. Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu Ampunkan dosaku terimalah taubatku Sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Sate untuk Mak. Mak suka kan? Suka. Nah, ha, Mak. Makanlah sate tu kenyal-kenyal. Nanti jangan cakap Abang Malik tak bagi makan sedap-sedap pula kan? Yelah, Mak tu kan selalu makan nasi dengan kan kering je. Hei, Ida. Mana ada Mak cakap macam tu? Ida. Tapi Ida cakap macam tu? Tak baik cakap Mak macam tu? Abang, Ida pun sengaja nak cakap macam tu, Mak. Minta maaf. Tapi Ida dengar sebut tadi masa Mak pun tu dengan Mak Sun datang sini. Mak mengadu dengan diorang. Mak cakap dengan diorang yang Mak selalu tak sihat sebab Mak makan nasi dengan ikan kering je, Bang. Ida dengar sendiri. Dah kecil hati, Bang. Betul ke Mak cakap macam tu, Mak? Taklah. Mana Mak ada cakap macam itu? Tak akan tegak Mak. Mak nak cakap macam Malik macam tu pula. Abang Ida pun tak sangka yang Mak nak cakap macam tu. Dia pasal Abang tak tak. Mak boleh banding-bandingkan Abang dengan Abang Long tau. Mak cakap dengan dengan orang yang Abang Long duduk situ rumah selesa. Rumah kita ni semua benda tak kena. Makan sedap-sedap kat sana. Kat sini semua benda tak cukup, Bang. Ida, Mak tak ada cakap macam tu dah. Mana ada? Mak, Ida dengar sendiri. Mak mengadu dengan Mak Song tadi kan? Alah, itu bukan pasal Malik. Sampai hati Mak cakap Malik macam tu, Mak. Ya, yeah, Malik tahu. Malik cuma kerja kilang. Duduk pun rumah papan je. Kalau Mak tak suka duduk rumah Malik ni, bila-bila masa je Malik boleh hantar Mak balik rumah Abang Long. Malik! Malik! Mak tak buat macam tu lah, nak. Mak, kalau Mak tak nak makan makanan yang Malik beli untuk Mak ni, tak payah makan, Mak. Tak baiklah, Ida. Ida buat macam tu. Tak baik cakap macam tu. Tanda ni kau kau. Bang kau rasa kan? Ih, eh, hati aku ni sakit je. Laki aku tu asyik menangkan kau. Aku ni bini dia lah. Si pun nak kena aku kan? Nak makan sangat. Nak makan sangat. Nak makan sangat ni. Nak makan, kau makan. Kau makan orang tua tak sedih. Kau makan! Ya. Saya nak pergi ke kubur dulu. Ya. Yeah. 
saya nak tengok keadaan kat sana tu macam mana pula ha, sekejap nanti boleh lah bawa jenazah ni ke kubur nanti bawa aje lah majah ikut je majah janganlah nak tabah sangat jangan simpan sangat dekat dalam tu nanti jadi sakit pula kalau Pak Jah nak lepaskan lepaskan dah ayang itu lebih sangat sudah dah Adi jangan risau lah dah sampai masanya dia nak meninggal, meninggal lagi tak ada apa yang wajah nak fikirkan tak ada reda je Pak Jah ni dari macam sangat tak baik macam ni Jangan risau lah. Uruskan aja lah. Eh. Tidak, Maja. Bersabarlah, Maja. Ya. Buat bertanah. Dan doakan dah. Fikirkan dah perkara-perkara yang baik. Kasihanilah dia Dia budak yang baik Ya Allah Aku berdoa kepadamu Ya Allah Semoga semuanya selamat Ya Allah Amin Ya Allah Amin Ya Allah Amin Ya Allah Ya Allah Ya Maafkan saya, Tok. Saya tak tahu macam mana saya boleh lepaskan jenazah ni. Tangan saya licin. Tak apa. Mari kita tu angkat. Uh, minta tolong, ya. Siapa yang ada sini, mari kita sama angkat. Dah sampai gad pula jenazah ni. Ya, yeah, mari. Kita sama. Ya. Yeah. Sebentar, Rah. Okay. Satu, dua, tiga. Eh! Tok, kau boleh angkat ni. Tok. Tok, kenapa? Kenapa jenazah ni tak boleh angkat, Tok? Memang berat, Kak. Kita semua tak daya nak angkat. 
Mana boleh Abang Malik ni bukan berat sangat. Kenapa tak boleh angkat ni? Kak Ida, takkan kita nak pura-pura pasal mayat ni? Dah memang berat pun. Banyak beli barang? Yelah banyaklah Ma. Abang Malik gaji hari ni. Beli kain banyak-banyak nanti kena tanpa awal-awalkan saya untuk raya kan? Tak ada ke selai untuk Mak? Hai Mak. Mak mana nak pakai kain murah? Mak kan nak pakai kain mahal je. Kalau Malik belikan Mak kain, nanti Mak tak pakailah. Mak buanglah nak buat apa. Membazir je. Tak adalah. Mak tak macam tu. Mak memang pandai berpura-pura kan? Depan saya mak cakap lain, belakang saya mak cakap lain. Betul cakap Ida. Saya tahu mak, saya tahu saya miskin, saya tak banyak duit, tapi kalau ye pun jangan pandang duit saya ni hina sangat. Saya tahu bagi mak duit alung tu je lah yang terbaik kan? Taklah, tak macam tu Malik. Alung ke Malik sama je anak mak kan. <tuh> mak Hari tu Mak sendiri yang cakap dengan Ida kan? Apa Mak cakap duduk rumah Alun tu seronok sebab makan mewah-mewah, sedap-sedap, duduk rumah batu, pakai pula baju kain mahal. Yalah, Pak Malik ni cuma duduk rumah papan je. Sebe-sebe kurang. Mak sendiri yang cakap macam tu kan? Tapi ni lain pula. Alah, Mak tak cakap macam tu. Sumpah Mak tak cakap macam tu. <tuh> mak tak payah nak bermuka-muka lah, Mak. Kalau Mak rasa tak selesa duduk rumah Malik ni, sekarang juga Malik boleh hantar Mak pergi rumah Alung. Baik tau, buat fitnah macam tu. Fitnah? Fitnah ke? Mesti. Aduh, aku dah rasa baik. Aku tak suka kau duduk rumah aku. Kau ni menyibuk je kau tak. Sebab tu aku buat apa je supaya Abang Malik tu halau kau jauh-jauh daripada rumah aku ni. Eh, kau tak payahlah buat muka sedih kau tu kat sini tau. Kau tahu tak, aku nak mak aku yang duduk sini. Bukan orang tua macam kau ni. Sedar diri tak? Tak payah tu duduk baiklah. Pergi sikit. Pergi sikit lah. Maafkan saya, saya nak tanya ni. Uh, Mak Jah tak ampunkan Malik ke Mak Jah? Apa ni? Saya tak faham ni. Macam ni Mak Jah. Peristiwa ni pernah berlaku pada zaman Rasulullah dulu. Kisah ni memang lain sikit. Tapi ada persamaan dengan hati dan perasaan seorang ibu. Kalau Mak Jah ada perasaan benci... Ada rasa sakit hati pada dia. Buanglah jauh-jauh, Mak Jah. Mak Jah kena fikir pasal arwah ni. Kesian dia, Mak Jah. Saya tak ada perasaan yang macam tu, Adi. Dia tu budak baik. Itu dah bahagian dia. Saya tak pernah marah dia. Saya tak pernah benci dia. Saya faham, Mak Jah. Hati seorang ibu ni memang cepat terasa. Tapi demi kebaikan arwah, Mak Jah lepaskanlah dia. Ampunkanlah dosa dia, Mak Jah. Kalau tak, kami tak dapat nak gumikan mayat dia tu. Tolonglah jaga aib arwah, Mak Jah. Ini dah bahagian dan balas. 
balasan masing-masing Kita semua pun akan terima balasan yang sama Mengikut amalan dan perbuatan kita semasa hidup dalam dunia ni Tapi tu Abang Malik baik Dia tak pernah buat jahat Dia main dengan semua orang Kenapa boleh jadi macam itu Itu tu tak tahulah nak cakap Mungkin dia baik dengan semua orang Tapi mungkin dia tak baik pula dengan ibu dia Dengan mak Tapi apa kena mengenai dengan mak pula tu Ibu ni ibarat syurga kita Kalau anak lelaki derhaka pada ibunya Tiadalah ia dapat mencium bau syurga Kalau dia ada buat benda yang tak baik pada maknya Dan maknya tak ampunkan dosa dia dia akan masuk dalam neraka itu. Itu janji Allah pada hamba-Nya. Maksud tu hamba mali jadi macam ni sebab mak dia tak ampunkan. Ya, Ida. Tu tak tahu tentang kehidupan arwah. Tapi Ida sebagai isteri dia mesti tahu kan. Cuma mak dia aja yang boleh selesaikan masalah ni semua. Kalau mak dia pun tak boleh nak tolong Kami terpaksalah tolak aja mayat ni masuk ke liang lahat Kalau boleh, kami tak mahu buat macam tu Ida tolonglah cakap dengan mak cah eh? Pun kan dosa ku Pak Al, okay, buat kerja tu Kau buat kerja tu, terkian, kian ini hari mak tak sihat, Nada. Mak tak sihat. Apa? Tak sihat? Eh, mak tu dah seminggu tak sihat tau. Takkanlah demam lagi. Kalau sebab kerja tu ada je alasan dia lah. Tak sihat, tak sihat. Ngilak lah tu mak kerja. Hari ni betul mak tak larat, nak. Mak tak larat. Mak lapar, mak belum makan lagi lah. Mantap betul lah nak makan dengan ibu ni. Belum makan, belum makan. Nanti dia kerja makan. Seksa aku Kau tak rasa apa-apa Abang boleh tak salah Yang salah hidup mak Abang boleh cuma ikut je Sama ni hidup fitnah mak Abang boleh tak tahu apa-apa pun Mak apa yang hidup Aku cuma tegilan je lah Malik ni Sebagai suami Tak dapat memimpin kau Ke jalan yang benar Sebagai anak pula tak boleh jadi anak yang soleh Dia asyik dengar pitanah kau Asyik dengar cakap engkau ha? Memanglah dia nak derhaka Derhaka Tengok kan Keadaan jenazah macam mana 
Tunggu apa lagi Mak Jah Mak Jah Kesianlah pada jenazah Jangan fikir pasal diri sendiri saja Ampunkanlah dosa dia Mak Jah Mak Mak tolong Mak Ampunkanlah Mak Ya Allah Mak dah makan? Mak tak selera nak makan Mak ni Malik suruh mak makan pun susah Mak macam tak sudi je nak makan kat rumah Malik ni Bukan macam tu Mak tak selera nak makan Malik beli makan lah dulu ya eh? Saya dah ampunkan dia ni. Saya dah ampunkan dia dunia dan akhirat. Paknya mayat ni macam dah boleh diangkat dah ni. Li, mari kita uruskan. Selesaikan kerja kita ya. Pelan tau. Sambut, sambut. Nanti dekat dunia ni lagi, Tuhan akan balas. Sob janji, Nek, Tok. Sob takkan lawan Tok dengan Nek. Derhaka pada orang tua ni, kita tak akan dapat mencium bau syurga. Buat baiklah pada orang tua, Sob. Balasannya pun baik juga. Biar hidup kita ni tak kaya dan miskin, tapi hidup kita akan sentiasa tenang dan bahagia. Ooh. 